Mexicanos, espero que tengan una excelente tarde y nos encontramos a 17 de junio del año 2020. El presidente recibió una terrible noticia. Esto lo cambia todo porque pareciera que el Poder Judicial había frenado el tema de darle, concedir, concederle amparos. Recuerden que Claudio X. González estuvo dale y dale con Santa Lucía, el dueño de Kimberly Clark, uno de los hombres más ricos de México. Investigan uno de los jueces que estaba frenando Santa Lucía y resulta que en su cuenta entra un milloncitos y tómale investigación. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de las obras, dice yo no quiero ser como Peña Nieto Calderón que dejan elefantes blancos, obras que no se terminan. En mi sexenio yo quiero ir al Tren Maya cuando ya pueda dar el recorrido por Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas. En el aeropuerto quiero ir también. Y se lo voy a dar a los militares para que esto sea totalmente transparente. Y en el tema de la refinería, lo mismo. Vamos a buscar todos los estudios de impacto ambiental, el dinero, los inversionistas, todo. Para que no exista un solo hueco en donde la derecha puede entrar y frenarnos. Recuerda usted, haga memoria, se quitó Felipe Calderón el sombrero de epidemiólogo y se puso el de paleontólogo. Y pedía, junto con los de la derecha, hace un, una semana o dos, de hecho tiene un poco más, que porque se habían encontrado mamuts, que se detuviera la obra de Santa Lucía. El 11 de junio, un juez rechazó un amparo de los mamuts. Imagínese usted, no es broma. Quisieron detener. Y nosotros cantábamos victoria porque ya los jueces le decían a la derecha, dejen de estar como cuchillito de palo, vamos a continuar. Juez rechazó en ese entonces el amparo sobre Santa Lucía. Ciudad de México, el juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, rechazó admitir un trámite, una demanda de amparo que solicitó un particular para que se suspenda la construcción del aeropuerto de Santa Lucía luego de que se descubrieran restos arqueológicos. El juez Juan Carlos Rosas consideró que el recurso no se trata de un caso urgente. Eso había sucedido la semana pasada. Una victoria para nosotros. Ya ningún juez querría meterse en problemas, pero la derecha está dale y dale. Recuerde usted, mientras más se retrase una obra, todo lo que tú tenías contemplado, acero, cemento, materiales en general, mientras más pasa el tiempo, más costosa se hace. Y el presidente no se quiere salir ni del presupuesto ni del tiempo de entrega. Es de materia sumamente urgente que obras así se hagan lo antes posible. Y señores, lamentablemente hoy, juez federal ordenó proteger y priorizar vestigios arqueológicos y paleontológicos hallados en la zona donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía. Hoy uno, de todos los que hay, y hasta el Reforma lo, 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 lo festeja, les dice sí, pero es el principio de todo. Hay un efecto dominó. Si dejas entrar este amparo, empiezan a entrar otros tantos. Y el presidente puede llegar a decir, ¿saben qué? Las obras no se van a, a dar en el tiempo que yo predije. Bueno, o que yo comenté. O sea, la derecha le va a decir, ¡Ay, ya ves, AMLO! Tú nos decías que en tres años, sí, canijos, pero ustedes están mete y mete amparos para pura babosada, frenándome el Tren Maya, frenándome Santa Lucía. ¿Qué les pasa? Capechaneando y qué se puede hacer contra los jueces. Lamentablemente, el país está dividido en tres poderes. No tenemos un monarca, no tenemos un rey. Es el poder ejecutivo, el presidente de la república, el poder legislativo y el poder judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, señores, esto fue de un juez federal. ¿Qué fue lo que pasó? Ordenan priorizar proyecto del INA en Santa Lucía. Un juez federal ordenó hoy proteger y dar prioridad a los vestigios arqueológicos y paleontológicos encontrados en la zona de construcción del aeropuerto de Santa Lucía y le pidió a Lina informar de inmediato si las obras pueden afectar el proyecto de la investigación. Ahora está en manos del INA la obra del aeropuerto de Santa Lucía. Porque un juez le dice, ¿saben qué? Esto que se descubrió porque no solo son el, este, el tema de los mamuts, también hay osamentas, bueno, son 132 osamentas de mamut, 
19 seres humanos, restos animales, bisontes, caballos, camellos, bla, bla, bla. No se va a frenar, pero el INA tiene que dar un reporte. El INA dirá si son más importantes estos vestigios que el desarrollo del país. Así que si hay mamuts, o si hay algo que de verdad sea prioritario, el INA lo va a decir. A mí eso no me gusta, porque ahora resulta que ya es muy importante, y no es que yo sea anticultura, pero digo, lo que requiere el país es billete, dinero, moverse ahorita. Los que ya estuvieron en el pasado, es que así vamos a saber de... Sí, lo entiendo, lo entiendo, los vestigios son muy importantes, pero se puede continuar y que esto se haga a un lado, pueden buscar una manera, el presidente seguramente dirá, este, pues vamos a darle prioridad, solo que hay otro problema. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le quitó dinero a Lina. ¿Qué quiere decir esto? No quiero pensar, no quiero pensar que ahora el Lina va a querer vengarse del presidente. Que este juez dice, ¿saben qué? Ahora el Lina es el que dictamina si continúa o no la obra. Y diga el Lina, ¡ah! Bueno, presidente, nos quitaste gran parte de nuestro presupuesto. O nos los devuelves, o le decimos al juez, ¿saben qué? No se puede continuar la obra porque los mamuts son muy importantes. Puede ser que tenga en uno de los colmillos la cura para el coronavirus. O sea, una cosa así. Pero al final... Igual el presidente tapó todo los, el, el estudio de impacto ambiental. Eh, ¿Qué se iba a imaginar que iban a haber mamuts allá? Yo creo que nadie lo imagina, o sea. Pues fue mala suerte. Que hayan encontrado mamuts. Ni vos que AMLO pueda hacer algo con eso. Yo sí le pediría a Lina que sean sensatos. Que, es, que los vestigios sean investigados por expertos, que se haga todo lo pertinente para la preservación y estudio de los mismos, pero la prioridad en México ante el COVID es la generación de empleos de dinero y Santa Lucía está generando un montón, no, 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 al igual que el aeropuerto, perdón, eh, el Tren Maya, etc. El problema es que si un juez aceptó esto, va a venir otro amparo y otro amparo, algo se tiene que hacer, que el presidente diga, ¿saben qué?, Vamos a hacer un supermuseo que aproveche esto. Otro proyecto de la 4T. Vamos a hacer un supermuseo que cuando ustedes quieran entrar al aeropuerto van a ver allí a los mamuts. Y que Lina diga, ah, no, pues está padrísimo eso. También el presidente tiene que saber cómo meterse, ¿no? Eh, vamos a invertir para que sea un espectáculo en 3D entre los niños y sea gratuito para ellos. Y nosotros vamos a estar dando un billete para que esto sea eh, también un atractivo turístico. Aquí puede entrar el, el secretario de turismo, Miguel Torruco, y decir, no, pues estaría perfecto, vamos a hablar con los turoperadores, tur haremos que este proyecto sea parte del recorrido que va a tener uno en la Ciudad de México y los mamuts, un atractivo internacional. Se puede sacar provecho de eso, pero que también el INA ponga de su parte. Son cosas que no se planean, pero uno puede tener imaginación. Ahora, otro problema. Hay gente que está protestando y quieren que les paguen sus tierras. Hay una pregunta. Se dijo que ya se les había pagado. O una de dos. O le dieron el dinero a quien no era. O quieren sacar más provecho. Hay gente gandalla. El gobierno ya le pagó tierras a las personas que pues tenían allí terrenos que ni siquiera utilizaban, pero bueno, eran, eran sus terrenos. Ok, aquí por ejemplo en Campeche, por, las, por la parte donde va a pasar el Tren Maya, se le quiere pagar a la gente pues su casa para que... Yo les había comentado que hay gente que está acostumbrada a que el tren pasa acá, aunque su mueble y su pared se muevan. Bueno, el presidente pues no quiere molestarlos. ¿Sabe qué? Vamos a pagarles su casa, para que ustedes tengan en otro lugar, hasta más de lo que vale realmente, porque realmente eh, en esas zonas son casas muy chicas. 
cuando mucho costarán como 450 mil pesos, o sea, son casi tititas, no hay mansiones. Y la gente, algunos, no todos, se volvieron gandallas y empezaron a pedir un montón de dinero. Aquí en Capeche, cuando se hizo una avenida a la Colosio, a la gente, como no se les podía pagar eh, un terreno en otro lugar, les dijeron, tenía que hacerse la avenida, les hacemos un segundo piso. Y a muchos se les pagó un segundo piso. Hay forma siempre de arreglarse. Pero también hay gandallitas, hay que tener mucho cuidado. El presidente va, va a verificar. ¿Pero qué quiero decirles con todo esto? La derecha no va a descansar. El presidente tiene que buscar la manera de que el tema del INI y los mamut sea un atractivo y verificar el tema de las tierras a la gente que dice que pues no se les pagó. Hay unos que empiezan a criticar al presidente, pero les quiero pasar esto. BMB recuperando 38 mil unidades, el dólar a 21 pesos con 50 centavos, reservas internacionales 186 mil millones de dólares, cero deuda suscrita, Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, Viento en Popa, SAT recaudó un 10% más en 2019 y un 18% más y un 18% más que en el 2018. Ya están pagando los que no pagaban antes. Pero ojalá en el Tren Maya cuando lo, lo empiecen a, a, a rehacer no vaya a suceder que, que encuentran ahora, pues no sé, una, una nueva pirámide enterrada. Es que son cosas, miren, lo que, lo que pasó con Santa Lucía no, no creo que le pase a la refinería Dos Bocas o, o, o el tema del Tren Maya. O sea, son cosas muy raras, pero sucede. Yo creo que el presidente y su gente va a tener la idea de, de hacer algo que Lina quede contento. Y le diga Lina a un juez federal, ¿sabes qué? Se puede continuar, no hay ningún problema. No es que se vaya a detener ahorita. Se tiene que examinar qué tan valioso es lo que se, encuent se encuentra allí en Santa Lucía. O sea, el Lina, que son los expertos, es como cuando el precio de la historia. Déjame llamar a un experto, dice el juez. Y es el Lina. Él tiene que decir qué tan importante es. Señores, denle me gusta este video para que más gente lo vea. Dirá el presidente, no salgo de una y otra cosa sale. Pero bueno, son, es parte de la vida. Yo soy Capechaneando, los invito a ver mis otros videos.